um doizinho, dois babadinhos só vídeo. Vamos começar falando da Vivi, gente. A Vivi tá nos Estados Unidos com John Vlogs. Ih, gente, tá tendo uma obra aqui. O povo não entende que eu tô gravando vídeo, colegas. Para a obra 10 minutos, só joguei. Tá tendo uma obra, então ignorem. Mas eu preciso contar as treta pra vocês tudo, né? Gente, a Vivi tá nos Estados Unidos com o John Vlogs, com o boy dela, né? Viajando, curtindo o rolê. Mas é uma coisa que chamou muita atenção, que vocês mandaram muito na direct lá no Instagram. Me segue no Insta. Se você não me segue ainda, arroba DriPaz. Vocês mandaram muito Dri. A Vivi falou que vai tomar a vacina do Covid. Mas como assim, né? A gente tá doido pra tomar vacina, mas não rola. Ela não tem idade ainda pra tomar vacina. Gente, o que tá acontecendo é o seguinte. A Vivi, ela é cidadã americana. Eu também não sabia. A Vivi nasceu nos Estados Unidos, né? Chique a coleguinha só. Joguei. Enquanto nós tá nascendo tudo na casa do vizinho, Vivi nasceu nas gringas. É nóis. Mas ela nasceu nos Estados Unidos. Então ela tem o green card. Ela é cidadã americana. Então ela pode tomar vacina nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos gente, a vacina tá pra todo mundo já, já vacinou a população toda praticamente, a idade dela pode tomar a vacina, não é o mesmo caso que tá aqui no Brasil, infelizmente que a gente não pode tomar vacina ainda acho que tá na idade de 70 anos, não sei gente mas só os mais velhos estão tomando, a gente ainda não pode tomar, nos Estados Unidos os mais novos podem tomar, e a Vivi por ser cidadã americana, ela pode tomar lá a vacina, então ela não tá furando fila nem nada disso, vou jogar pra vocês histórias da Vivi explicando tudo isso depois a gente comenta. Joga! Gente, tô gravando stories aqui, diretamente do aeroporto, estamos aqui comendo e queria falar pra vocês, vocês vão ver esses stories um pouquinho mais tarde, mas estamos indo pros Estados Unidos Sim. Ixi, bateria f... Ixi, mas Ainda tem um story? Estamos indo por um mês, gente Conta aí, o que, que você vai fazer lá? Um mês, vou saltar de paraquedas Não, vou... do, seu, do seu... Ah, e tem meus documentos da gringa que tem que ver a gente tá indo pra... Ó, vou contar pra vocês. Vou contar pra vocês. O John tem que resolver. Ele já tinha que ir lá nos Estados Unidos pra poder refazer os negócios do green card dele, né? Fazer as coisas dele. E eu, como nasci lá, como sou cidadã, também é liberado pra Vamos entrar. Vamos vacinar. É isso. Se Sim. tudo der Corona, certo, a gente também vacina. vai vacinar. A gente vai se vacinar. Se Deus quiser, se tudo der certo, nós estamos indo, graças a Deus. Vamos passar em Houston primeiro. Mas a gente vai meio que morar nos Estados Unidos por um mês. Sim, a gente vai morar nos Estados Unidos por um mês. Meio que morar lá por um mês, um mês inteiro. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sim, gente, primeiro a gente vai pra Houston, depois a gente vai pra Miami e a gente tá planejando... Nova York, Los Nova Angeles, York, Los Angeles Bahamas. Né? Vamos passear bastante. Nossa, é. vai ter muito... Vai ser muito legal, gente. Então acompanhem muito que a partir de amanhã, gente, esses stories aqui vai ter muita coisa legal. Vai ser super diferente que não tô vendo ninguém nos Estados Unidos pra vocês verem como estão as coisas lá. Vai ser muito legal. Então acompanhem. Tô muito feliz de ir também. E é isso. Ó, bora. Gente, a gente ia lá atrás, do nada ele comprou essa. Você me dormiu, mima muito, né, amor? Você dormiu, acho. Que lindo. Mano, que babado rosa. Pois é, gente. Vivi, então, vai poder tomar vacina. Sorte dela, né, colegas? Porque estamos todos querendo essa vacina para um. Mas não tem nada de errado, gente. Ela não tá furando fila nem nada disso. Como ela nasceu nos Estados Unidos, ela pode tomar. O que, que vocês acharam de tudo isso? Vocês estão ansiosos pra tomar vacina? Gente, eu tô com os dias, os minutos, os segundos e o pior é que eu acho que vai muito longe viu gente, a gente que ainda é jovem pra chegar da gente essa vacina vai demorar para o mas continuamos esperando comenta aqui embaixo sua opinião e já vamos pro babado número 2 desse vídeo, que babado envolvendo ela, a nossa Barbie de Malibu, Laís Bianchesi, gente, tá dando muito o que falar a Laís e o namorado dela, né, o Pedro Padilha, que é aquela coisa do chuto balde, busco balde de terminaram, voltaram, terminaram, voltaram e acabaram de voltar e não param de falar de filho, né, galera? Eu vi muitos de vocês comentando, gente, mas eles acabaram de voltar, eles vivem terminando e voltando, acho que não seria o momento pra pensar em filho e tal, porque não é um relacionamento sólido, né, gente? Mas cada um faz o que quer, né? Estamos aqui só o quê? Lá da treta, só observando tudo. E aí o Pedro Padilha, namorado da Laís, foi nos stories e ele mostrou que a Laís fez quatro testes de gravidez e os quatro deram positivo, colegas. Só que ela não tava grávida. Ela foi fazer o exame 
exame de sangue, tudo pra ter certeza, porque quatro testes positivos, o Pedro até postou uma foto dele chorando, ele já tinha certeza que a Laís estava grávida, mas aí ela fez o exame de sangue, fez ultrassom e viu que não tinha bebê nenhum. Aí eles estavam falando, gente, como que pode quatro testes dar positivo? Só que, galera, eles não fizeram teste de gravidez. O teste que eles fizeram são testes de ovulação, que esse teste verde que eles mostraram não é de gravidez, são testes de ovulação. O teste de ovulação é pra você ver se a mulher tá ovulando corretamente, se ela tá no período, né, de ovulação, e Laís estava. Mas não tem nada a ver com gravidez, não foi teste de gravidez. Então muita gente tá acusando eles aí de ficarem iludindo os fãs ou de ficarem usando, eu vi muita gente chamando eles de biscoiteiros, de ficarem usando essa coisa de gravidez pra engajar, né, pra dar marketing e tudo mais, porque eles fizeram marketing com a música nova deles, né, o Padilha segurando na barriga da Laís, falando que vinha baby, e não era, era música nova, e agora é isso, né, de falar que ela fez quatro testes de gravidez, deu tudo positivo, sendo que não são testes de gravidez, gente, é só vocês buscarem aí no Google, vocês vão ver que esses testes verdes são testes de ovulação, então óbvio que é dar positivo, não é gravidez. Eu vou jogar as histórias do Pedro Padilha, depois a gente comenta. Joga! Eu falei pra vocês que foi um dia muito louco, né, velho? Que aconteceu umas coisas assim que quase deixou eu louco, quase deixou a Laís louca. Mas a principal delas, velho, tipo assim, que a gente ficou assim, caraca, o que, que a gente faz agora? Foi isso aqui, ó. E sim, galera, é isso mesmo que vocês estão vendo, ó. Dois risquinhos aqui. Ou seja, quatro testes de gravidez positivo. Véio. A Laís, quando ela fez o primeiro, ela fez e tal, colocou... Daí ela ficou se arrumando, eu tava mexendo no celular aqui, ela chegou. Amor, deu positivo. Isso foi na quinta noite. Eu fiquei assim, com... deu positivo o quê, amor? Você tá me trollando, e daí chegaram na trollagem. Ela não, deu positivo. Daí eu falei, nossa. Daí a gente já ficou emocionado, já começamos assim, velho, vamos planejar assim, nossa vida inteira já, já tava vendo até casa quase pra alugar, pra gente criar nosso filho, e é assim. Vai. Galera, o que aconteceu? Ela fez esse teste na quarta noite, deu positivo e tal, daí a gente já ficou assim meio desesperado, né? Daí a gente falou, velho, vamos na farmácia comprar mais testes pra gente tirar a prova, né? Compramos mais testes. Daí ela chegou em casa umas uma hora, Assim, ela fez mais dois. Daí dois deram negativo. Daí a gente ficou assim, ah, acho que, que ela se equivocou e tal. Deu negativo. Daí tá, fomos dormir de boa e tal. Acordamos. Primeira coisa que ela foi fazer, foi fazer mais três testes. Ela foi três testes de uma vez. Fez os três. Os três deram positivo. Sextamos com três testes positivos. É, quatro, né? Porque um tinha dado na, na quarta três na sexta. A gente ficou, putz. É isso, vamos ser papai. <risos> Nossa, choramos e tal, eu liguei. Nossa, velho. Tá, daí ficamos nessa e tal, falou, velho, vamos fazer o exame de sangue, né? Que pá, só o exame de sangue pra ter certeza. Tá, isso aí, dois negativo, quatro positivo, ainda tem dois negativo. Vamos fazer o exame de sangue. Vamos fazer o exame de sangue. Aí, galera. E galera, fizemos o exame de sangue, o exame de sangue deu negativo, nem sinal de bebê, velho. Daí a gente ficou assim, meio assim e tal, mas a gente já tinha se emocionado tanto, chorado tanto, que a gente ainda ficou assim, mano, será que não? Daí a gente pegou e fez um ultrassom pra ter certeza, daí fizemos um ultrassom, realmente não tinha bebê nenhum. Mas Deus deu um, um sustinho na gente, velho. A gente quase foi pai, assim, tipo, na trollagem. Uma trollagem do destino. Mas é isso. Essa foi a nossa sexta-feira ontem. Muitas emoções. Era que eu fiquei falando assim, ontem falei isso. Eu falava, viu, esse negócio de palavra tem poder, é verdade, velho. Eu fiz aquele negócio lá pra divulgar minha música e tal, brincando lá do pai que é tu. Daí, rolou, velho. A gente chamou o bebê. Daí, por isso que a gente ficou mais acreditando ainda. A gente que chamou e tal. E agora? E aí, amor? Como você se sentiu ontem? Não, não, calma. Eu fiquei assim, sem palavras. Agora eu tô assim. É, é que é esquisito, né? Porque a gente mas não pode também. 
É, a gente queria, pô. Tipo assim, quando a gente viu, a gente ficou muito feliz. Mas, tipo assim, depois que a gente viu que não era, a gente ficou aliviado. A gente falou, nossa, ainda bem que eu agora não era horário. Também, é, agora não era horário. Não, né? Mas é óbvio que se a tivesse um... A gente ia amar. Eu falei, como é que um bebezinho desse quer ter um bebezinho? Um bebezinho desse? Um bebezinho desse quer ter um... Mano, eu tô chocada, Rosa em Cristo. Aí fica o questionamento, gente. O que, que vocês acham? Que eles fizeram esses testes sabendo que eram testes de ovulação, mas estão biscoitando aí, quiseram causar de novo com essa questão de gravidez? Ou vocês acham que eles não sabiam, que eles compraram o teste errado, compraram quatro testes de ovulação ao invés de comprar o teste de gravidez e é por isso que deu positivo. Qual a opinião de vocês? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre para comentar tudo o que vocês quiserem. Então bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Muito, muito, muito vocês e fui!